അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂർ സെൻട്രിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് ബീച്ച് റോഡ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കൊരു പഞ്ചവടി ക്ഷേത്രം കിട്ടും ഈ പഞ്ചവടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മറിയം വേൾഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന എൻട്രി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കവാടമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ ഇത് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മരം വേൾഡിൻ്റെ കവാടം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടോ സന്ദർശകർ ആദ്യത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സെക്യൂരിറ്റി സാനിറ്റൈസർ തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയറി ചെന്ന പാടേനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വിശാലമായ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗായ് ഇഷ്ടങ്ങളിവിടെ രാവിലെ ആണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് മണിക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആവും കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷവും പിന്നെ ശനിയും ഞായറും നല്ല തിരക്കാവും കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടണൽ അക്കോറിയം ടച്ച് പൂൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫിഷ് ഫീഡിങ് ഫിഷ് തെറാപ്പി ഇതൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പോയിക്കാലോ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മീൻ കുളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ കുറച്ച് മീനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അക്കോരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ കയറി ചെന്ന പാടിന് ഫിഷ് തെറാപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാല് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കാല് ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടി രണ്ടോ ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞാനും റിദൂസും വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിക്ക് ചെയ്ത ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ റിദൂസ് കാലിളക്കാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തീരെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര കിക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ിയൻസ് 
അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാനൊരു ദിവസം ഇവിടെ കുറച്ചേരി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റു കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അക്കൂരത്തിൽ പല വെറൈറ്റികളായിട്ട് മീനുകളാട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള മീനുകളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാൻ അപ്പൊ ഗൈസ് നൂറിലധികം വെറൈറ്റി മീനുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഏത് ഓഷനിലത്തെ മീനാണെന്നും ആ മീനിന്റെ പേരെന്താന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മള് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മീനിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗായ്സ് അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മത്സ്യക്കഞ്ഞിങ്ങനെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ റിതൂസിനെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് ഓളെ അതിന് കൈ പിടിച്ചിരുന്നിട്ടോ അതിന് മടി ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഓള് ഫോട്ടോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഓളെ ഫോട്ടോഷൂട്ടായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗായ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാട്ട പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പൂള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല കളർ മീനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി മീനായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിൽവർ നല്ല അടിപൊളി മീൻ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി മീൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കാണാം കേട്ടോ അത് കടലിന് അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പവിഴപ്പുറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ അത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജീവികൾ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് കണ്ടില്ലേ പല വെറൈറ്റികളുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ കോമാളി മത്സ്യം ക്ലാക്കേഴ്സ് എനിമോൾ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അവിടെ കുറെ ഗൈഡുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മീനാണെന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ പേരും അത് ഏത് കടലിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന്റെ അടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ മീനുകളാണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല പുല്ല് പോലൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഗായ്സ് ഇത് കടലിനെ അടിത്തട്ടിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മീനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കുഞ്ഞു ബ്ലൂ ഫിഷ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം 
ഇതാണ്ട്ടോ അതിന്റെ ഗേറ്റ് ഇതൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഇവിടെ കൂടെ ഒരു ആമുണ്ട് കേട്ടോ ടോയ്സ് ചെറുതാണ് ഗായ്സ് നമ്മളിത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ അവർ അതിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മാനിൻ്റെയും കടുവൻ്റെ ഒക്കെ ഡമ്മി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ വെള്ളവും മീനും വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ റിയൽ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സൂപ്പറായിരുന്നു ഗായ്സ് നമ്മളിത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ ബാക്കി കടലിന് അടിത്തട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായിട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗായ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ ലെഗോൺ ട്രിഗർ ഫിഷ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായി കാണാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ പച്ച കുമ്പളങ്ങനെ ഇളകിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകണം ഫൈറ്റിനും കൊഞ്ച് ഇയാൾ പക്ഷെ അത്ര ഫൈറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് മുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആളാണ് കേട്ടോ സീ സ്ലഗ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഇടലേനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സീ ഹോൾസ് കടൽ കുതിര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു കൊമ്പുമ്മ ചുറ്റി കെടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇവിടെ ചുവന്ന കല്ല് പോലെ കാണുന്നത് അതൊരു ജീവിയാണ് കേട്ടോ അതിന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിങ്ങനെ ഇളകുന്നത് കാണാം ഇത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഇതിൻ്റെ ആഹാരം സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഇവരിതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഭക്ഷണം ഒന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കണില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് 
അപ്പം കാര്യ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് സ്പെസിഫിക് സമുദ്രത്തിൽ മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്ന സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ കാട്ടി ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇയാൾ വേറൊരു വെറൈറ്റി സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി സ്റ്റാർ ഫിഷുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കടലിനിടയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ജീവിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഞൗഞ്ഞു പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്തോ ആയിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ തുർക്കി മോരയിലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങേരുത് പാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ പവഴപ്പൂറ്റ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുള്ളിൽ നിറയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട് അവരതിനുള്ളിൽ കയറി ഒളിച്ചു കളിക്കുകയായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ ചിറക് വിരർത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരാൾ നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ പാറക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നല്ല ഉച്ചമയക്കത്തിലാണ് നല്ല നീളുണ്ട് കേട്ടോ സാധനം പാമ്പ് പോലെ വളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ വലിയ രണ്ട് ഓന്തിന്റെ ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ആണ്ട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറക്കെട്ടാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് കുളമാണ് കുളത്തിൽ നിറയെ മീനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അൽബിയ റെഡ് ഓസ്ക ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടോ ഇതിൽ ഇവറ്റിനെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾഡ് കളറിന് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇവറ്റിനെ കാണാനായിട്ട്
വലുതാണ് കേട്ടോ ആക്സലോട്ടിൽ സാധനത്തിന് നാല് കാലുണ്ട് ഇത് ഓന്താണോ മീനാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും സാധനം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആൾ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും അതിന് തല തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് സ്രാവിനെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ സ്രാവും തരണ്ടും പിന്നെ കുറെ മീനുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്രാവ് നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന ഗമയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തരണ്ടി അതിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് മൂപ്പരി നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോസ് ചെയ്ത് തരിക കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് പനാമ എണ്ണത് ഈ ഫിഷിന്റെ പേര് പനാമ എന്നാണ് കേട്ടോ ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ മീനെ നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിന്നാമീനിങ്ങിൻ്റെ കളറായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ എടുത്തപ്പോൾ അത്ര കളർ അതിനെ കാണുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത വെറൈറ്റി മീനാണ് കേട്ടോ ഈ കൂർത്ത മീനുകളുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വൈറ്റ് ഡിസ്കസ് ആളെ കാണാൻ നല്ല ചുങ്കരനായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മീൻ കെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ചിറക് മാത്രം ഇങ്ങനെ അളകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇവിടെ ഒരാൾ പാറക്കെട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡെല്ലി ഡാൻസ് ഫിഷ് നല്ല കുഞ്ഞു മീനാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഇയാൾ പവിഴപ്പുറ്റിനുള്ളിലായിട്ടോ ജീവിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ഇവിടെ ഫിഷ് ഫീഡിംഗ് ആണ് നമുക്കതൊന്നും കണ്ടാലോ കയ്യില അതാ വെള്ളത്തേക്ക് താത്തി വെച്ച് കൊടുക്ക് എടാ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ് കാണുമ്പോ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് ഇളകുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസം കാണാൻ അതിനിടെ നല്ല അടിപൊളി മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാടിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മീനുകളുടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അവര് മുകളിലായിട്ട് കുറെ ട്രൈബൽസിന്റെ പ്രതിമകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് വേറെ സെക്ഷനാണ് ഇത് സീ വാട്ടർ ആണ് ഇതിൽ കുറച്ച് വലിയ വലിയ മീനുകളാണ് കേട്ടോ തരണ്ടി അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ടണൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ മീനുകളൊക്കെ പോവായിരുന്നു തടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാന് അപ്പൊ ഗായസ് നേരത്തെ സെക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറെ അക്കോലത്തില് പല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന മീനെ കണ്ടു മതിയാവും അത്രയും ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരാൾ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരാൾ ഉച്ചമയക്കത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടു വന്നാലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് കിട്ടുള്ളൂ പൊള്ളിയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പറാണ് അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഫീഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പല വെറൈറ്റി നല്ല കളർ മീനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തത് പോയേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുള്ള നല്ല നല്ല മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ
അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതോടെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് ഡമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ദിവസം അതിനായിട്ട് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാവളെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ അപ്പൊ നമുക്കിനി മീൻ തീറ്റ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ മീനോട് വാപ്പൊളിച്ച് കെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാം അവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തീറ്റ തന്നു ഞങ്ങളിത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു മീന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വേണേ ചേച്ചി എടുക്കുന്ന രണ്ട് മണി കൂടി മേടിച്ചോ അതാ അതാ ചേച്ചി ആയിരുന്നു പണിപ്പണി എന്ത് നടക്കുന്ന കാരണം അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിറക്കാൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് സൂപ്പറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ അവിടെ ഞങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് അത്രയും നേരം അവിടെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ